हेलो गाइस वेलकम टू कुलटेक अगेन तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ब्लूटूथ स्पीकर कभी खरीदने जा रहे हैं तो कौन सी वो टिप्स हैं कौन सी वो ट्रिक्स हैं जिसके जरिए आप लोग एक बहुत अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हैं तो गाइस देखिए है ये कि पर डे कई सारे ब्लूटूथ स्पीकर मार्केट में आते रहते हैं तो अगर मैं आपको आज बता देता हूँ कि भाई ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर बेस्ट है आप ये वाला ले लो तो कल दूसरा आ जाएगा तो कल फिर मैं कौन ना बता पाऊँ तो होगा ये कि अगर आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं आप लोगों को पता है कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर हम लोगों को लेना चाहिए क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फीचर्स हम लोगों को इग्नोर करने चाहिए क्या क्या फीचर्स हम लोगों को जरूर देखने चाहिए तो वो उसके बाद ओवरऑल आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर ले पाएंगे कम प्राइस में और सारी चीजें सेल्फ डिपेंडेंट होंगी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आप खुद से अपने आप से चूज कर पाएंगे कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आपके लिए बेस्ट है तो बस ठीक है लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो एक बात तो तय है कि आप कभी किसी से पूछेंगे नहीं कि कौन सा स्पीकर लें तो बस जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले क्योंकि इस चैनल पर है तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑफर्स आपको पर डे मिलते रहते हैं एटलीस्ट एक वीडियो तो पर डे मिल ही जाता है यार रोज तो चलिए ठीक है आज आते हैं कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आप लोगों को लेना चाहिए सबसे पहले तो ब्रांडेड लें या अनब्रांडेड लें स्पीकर तो मैं आपको बताता हूं आप लोगों को ब्लूटूथ स्पीकर हमेशा ब्रांडेड लेना चाहिए अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है तो आपको बताता हूं देखिए सबसे पहली चीज होती है उसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलती है ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मिलती है मतलब यह है कि अगर आप एक सौ दो सौ रुपए वाला तीन सौ रुपए वाला स्पीकर लेते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है कभी गिर जाता है जनरली छोटी चीजें गिर जाती गिर गई तो वो खराब हो जाती है खराब हो गई तो उसके बाद उसकी कहीं आप बनवाने जाएंगे तो वो बनेगा भी नहीं तो ड्यूरेबिलिटी में यह होता है कि मैंने कई सारे ब्रांडेड और अनब्रांडेड ब्लूटूथ स्पीकर्स यूज किए हैं और मैं फिलिप्स का यूज करता हूं प्रेजेंट में और हालत यह है कि इतना ज्यादा वो गिरता है कि कई बार बच्चों की वजह से गिर जाता है कई बार मुझसे गिर जाता है बट आज भी वो साल या एक साल या दो साल बाद भी बिल्कुल सही है उस हालत में ही है और बिल्कुल खराब नहीं हुआ है तो आप ब्रांडेड लेते हैं तो ड्यूरेबिलिटी मिलती है मीन आप निश्चिंत हो जाते हैं कि खराब नहीं होगा टूटेगा नहीं जल्दी दूसरी चीज होती है बैटरी लाइफ तो बैटरी लाइफ को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं चाहे वो ब्लूटूथ ईयरफोन हो हेडफोन हो या ब्लूटूथ स्पीकर हो तो गाइस देखिए बैटरी लाइफ का मतलब ये होता है कि आप एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर आप ब्रांडेड ले रहे हैं तो उसमें पाँच छः घंटे का बैटरी लाइफ आप लोगों को मिल जाता है तो बैटरी लाइफ अच्छा होने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप छः घंटा तो लगातार सुनेंगे नहीं दो तीन घंटा सुनेंगे तो उसके हिसाब से आपके यूजर्स के हिसाब से आप एक बार फुल चार्ज करने पर दो तीन दिन निश्चिंत हो जाते हैं आप आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है तो आप कई बार एक घंटा अगर आप सुनते हैं तब तो आप मान के चलिए एक हफ्तों आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा बट एक नॉन ब्रांडेड स्पीकर में ये होती है कि आपको हर एक दो घंटे बाद चार्ज करना पड़ेगा एक घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता ही नहीं है और धीरे धीरे वो डाउन भी होता जाता है बट ब्रांडेड में बैटरी बैकअप जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है सालों बाद भी वो जल्द उतना ज्यादा डाउन नहीं होता है तीसरी सबसे मेन चीज़ है वारंटी तो गाइस देखिए वारंटी आप लोगों को मिल जाती है अगर आप ब्रांडेड स्पीकर ले रहे हैं कभी बीच में कुछ खराब हो जाता है तो आपको अगर लोकल स्पीकर है तो आप बनवाने जाएंगे वो बनेगा भी नहीं प्लस उसमें कोई वारंटी भी नहीं रहती है तो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं बट एक ब्रांडेड स्पीकर में आपको ये फायदा मिलता है कि आप जो है कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सर्विस सेंटर जाकर सही करवा सकते हैं बाई चांस सर्विस सेंटर आपकी सिटी में नहीं है तो आप डोर टू डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं जिससे आपको नया मिल जाता है रिप्लेस होकर इसके बारे में एक फुल वीडियो है आप जाकर देख लीजिएगा उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चलिए कुछ टिप्स देते हैं अब आपको कैसा ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहिए क्या फीचर्स आपको देखने चाहिए और क्या इग्नोर करने चाहिए तो गाइस सबसे पहले टिप वन आती है कि स्पीकर वाटरप्रूफ नहीं भी हो तो चलेगा देखिए अब होगा आपको अजीब ये बात लग रही होगी बट आजकल सारे ब्लूटूथ स्पीकर में कहा जाता है भैया ये वाटर प्रूफ है वाटर है ले लो बट आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कितना ज्यादा आप किसी ब्लूटूथ स्पीकर को पानी में यूज करते हैं क्या बारिश होती है तो आप स्पीकर बाहर लेके चले जाते हैं क्या आप बाथरूम में लेके चले जाते हैं तो जनरली हम लोग पानी से अपने हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रखते हैं तो इस चीज का यूज बहुत कम होता है कि हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर को पानी में ले जाकर यूज करेंगे अब जनरली वाटरप्रूफ है तो जबरदस्ती आप पानी में डुबा के यूज करने लगे तो बात अलग है बट जनरली इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं इसका यूज नहीं होता है तो ब्लूटूथ स्पीकर अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपका यूज भी नहीं है तो ओवरऑल आपको इसको इग्नोर करना चाहिए बट आपकी जरूरत का है तो आप इसको ले सकते हैं टिप नंबर टू पे आते हैं तो इसमें जो बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है ब्लूटूथ स्पीकर में इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं अब आपको लगेगा यार ये मैं क्यों बोल रहा हूँ देखिए जनरली होता क्या है कि आजकल जो कॉल आती है तो हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग या तो ईयरफोन पे बात करते हैं या नॉर्मल जो माइक होता है फोन में जो स्पीकर होता है उसी पर बात करते हैं अब
हो ही जाता है तो फिर आप एन को इग्नोर करिए क्योंकि एन अगर आपको मिलेगा तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा और फीचर का कोई काम है नहीं तो एन को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए सस्ते प्राइस में मिल जाए तो ले लीजिए टिप नंबर फोर पे आते हैं स्पीकर के वॉट से उसके साउंड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप एक जूक का स्पीकर मैंने एक बार मंगवाया था वो दस वॉट का था और मैं एक दो वॉट का फिलिप्स का यूज करता हूँ तो दो वॉट का फिलिप्स का साउंड ज्यादा अच्छा था जूक के दस वॉट के स्पीकर से अब आप ये बात समझ लीजिए तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वॉट अगर किसी बेकार कंपनी है कोई छोटी मोटी कंपनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका साउंड अच्छा होगा एक फिलिप्स फिलिप्स का हो गया सोनी का हो गया बोर्ड का हो गया इसके कम वॉट का भी साउंड ज्यादा होता है ये चीज हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा तो ओवरऑल अगर आपको सेम प्राइसिंग में सोनी और एक कोई दूसरा कंपनी मिल रही है तो आप सोनी जैसे कंपनी को जल्दी प्रेफरेंस आप दे सकते हैं वॉट में तो आप आ जाते हैं टिप नंबर फाइन फाइव पे कि बैटरी बैकअप जो है बैटरी बैकअप को हमेशा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है आप ये समझ लीजिए कभी भी किसी कंपनी में अगर आपको सात घंटे आठ घंटे का बैटरी बैकअप लिख के दे रहे हैं तो आप मान के चलिए इतना देर नहीं चलेगा उससे एक दो घंटा कम ही चलेगा तो ये बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं आपके यूजर्स पे होता है कि आप किस तरह का यूज़ करते हैं और वो लोग अपने कुछ कंडीशन में यूज़ करते हैं ले जाकर उस कंडीशन जैसे कि आप बाइक लेने जाते हैं तो बाइक में आपको कहा जाता है कि भाई इसका माइलेज नब्बे है बट आप उसके कंडीशन में जाकर पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि भैया हाईवे पर नब्बे है ऐसे गलियों में नब्बे नहीं है तो उनकी अपनी कंडीशन होती है उसको चेक करने की इसकी अलग कंडीशन होती है तो जनरली बैटरी बैकअप को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कम होता है और खासकर अगर आप सोनी सबका यूज कर रहे हैं सोनी बोर्ड सबका तो उसका ठीक ठाक होता है बट लोकल कंपनी का उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है टिप नंबर सिक्स पे आते हैं तो टिप नंबर सिक्स इसमें है कि ब्लूटूथ स्पीकर में एक वॉल्यूम का जो कम ज्यादा कम बटन करने वाला होता है वॉल्यूम का उसको प्रेफरेंस जरूर दें तो देखिए आपको यहाँ पर फिलिप्स का एक ब्लूटूथ स्पीकर देख रहा होगा ये वाला मैं यूज करता हूँ इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा कम बटन नहीं है कम करने का तो इसमें होता क्या है कि जब भी मुझे वॉल्यूम कम ज़्यादा करना होता है तो मुझे जो है अपना फ़ोन ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ मेरा फ़ोन है उससे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकें तो अगर ये स्पीकर में ही ये बटन है तो आपके पास स्पीकर रहेगा वहाँ से ही आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं ये छोटी सी चीज़ है बट जनरली हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर में ये फीचर मिसिंग रहता है तो इसको जरूर ध्यान दीजिए ये एक मस्ट है फीचर है आपके स्पीकर में होना ही होना चाहिए नहीं तो कई बार आप लोगों को फ़ोन ढूंढना पड़ेगा भैया फ़ोन कहाँ है वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकें लास्ट पे आ जाते हैं सेवन नंबर टिप पे आपको साइज पे भी जरूर ध्यान देना है तो ब्लूटूथ स्पीकर का साइज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कई बार सेम वॉट का स्पीकर में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो आपको अगर आप लेके ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लीजिए जैसे कि बोर्ड का आपको दिख रहा है और कई बार आपको अगर मीन्स ये है कि आपको नहीं चलो मुझे घर पर ही यूज करना है या मुझे कहीं ले नहीं जाना है तो आप इस तरह का एक बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर भी ले सकते हैं जो आप घर पर रखें वो देखने में भी अच्छा लगता है और साउंड में भी थोड़ा सा सराउंड साउंड होता है थ्री डिग्री वाला चारों तरफ से साउंड आता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है तो डिपेंड करता है कि आपका इस यूज क्या है अगर आप ट्रेवल करना है छोटा लीजिए घर पे ओनली रखना है ट्रेवल नहीं करना है उसको लेके तो आप बड़ा साइज का भी ले सकते हैं तो ये टोटल मैंने आप लोगों को सात टिप्स बताए बहुत सारी चीजें टेक्निकल देसी हर तरह से बताया आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो और आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो आप वो भी बताइएगा आगे ब्लूटूथ स्पीकर भी आपको चाहिए डील्स में कि भाई कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर लें तो वो भी बताइएगा कमेंट करके वही बता देंगे इस वीडियो में बस इतना ही है मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक नए नए शॉपिंग टिप्स के साथ अब तक लिए गुड डे गुड बाय